This is Hit 96.7 FM. Welcome back and a very very good morning. This is the Big Breakfast Club and uh, morning to you, Shabu. Very good morning, Naila. Morning, John. Good morning, Shabu. Good morning to all the listeners. Ramadan Kareem. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും കൂടെ ലൈവ് പോവാനായിട്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കണ്ണം ബുധനാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷാബു ഷാബു തന്നെ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകം നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ ഷാബുന്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകം കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ല എന്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകം വേണ്ട കാരണം മനസ്സിലുണ്ട് ആ പുസ്തകം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടിട്ട് നമ്മളാകെ മനസ്സ് നൊന്തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്നും ഇപ്പോൾ വാർത്ത വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോലും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ രോഗികൾ മരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് തൊട്ട തൊട്ടടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ കർണാടകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടു ഇന്നിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെ കേട്ടു അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കോടതി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പത്രങ്ങൾ വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള നരഹത്യക്ക് കേസെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ അത് സുലഭമാക്കി വയ്ക്കേണ്ട അധികാരികളുടെ അനാസ്ഥ കാരണം ഇത് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എന്താണെന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം ഗവൺമെന്റിനും അറിയാം അല്ല അതെ എന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ ജോലി ചെയ്തില്ല ചെയ്തില്ല കർണാടകത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്രയോ പേര് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു തമിഴ്നാട്ടിലും ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടകത്തിൽ ഉണ്ടായി ഇന്നിപ്പോ മറ്റു പല ജില്ലകളിലും മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജില്ലകളിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വരുന്ന ചിത്രങ്ങളും വാർത്തകളും കേട്ടിട്ട് കേസെടുക്കുകയും അതിനെതിരെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു കഥ പറയുന്നത് ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് ഓക്കെ കഥയിലേക്ക് നേരെയും കടക്കാം കോളിൻ ബെല്ല് ഉയർന്നപ്പോൾ അനീഷ ഓടിച്ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു വരുണിന്റെ കൈകൾ ശൂന്യമെന്ന് കണ്ട് നിരാശയോടെ അവൾ ചോദിച്ചു ഒരു കിറ്റ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ വരുൺ ഇല്ലെന്ന് തലയാട്ടി ദുസ്സഹമായ ഭീതി അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ നീർ നിന്നിരുന്നു ഒന്നും മിണ്ടാതെ അയാൾ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു ഷൂ സൂരാൻ മെനക്കെടാതെ കിടക്കയിലേക്ക് തളർന്നു കിടന്നു അരികിൽ ചെന്നിരുന്ന് അനീഷ ഷൂ സൂര്യെടുത്തു ശബ്ദം സ്വാഭാവികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് വരുൺ ആരാഞ്ഞു കുട്ടികൾ എവിടെ രണ്ടുപേരും സ്റ്റഡി റൂമിലുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി നാല് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് വരുണിന് തോന്നി അനീഷ ഞാൻ നഗരം മുഴുവൻ അലഞ്ഞു ഒരു ഓക്സിജൻ ബൂത്ത് പോലും തുറന്നിട്ടില്ല പലയിടത്തും ആൾക്കൂട്ടം ബൂത്തുകൾ തകർത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്സിജൻ കിറ്റുകൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ഓക്സിജൻ തീർന്നു പോയ കുറെ മനുഷ്യർ റോഡരികിലും ബൂത്തിന് അരികിലുമൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ മരിനവായി ശ്വസിച്ച് ആസ്തുമ രോഗികളെ പോലെ പിടയുന്നവർ ശരിക്കും കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ ഹോ കുറെ നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അയാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അനീഷ നീ പേടിക്കരുത് വഴിയിലൊക്കെ ആളുകൾ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് ഈ ഫ്ളാറ്റിന്റെ താഴെയും കിടപ്പുണ്ട് രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ പലരും വിചാരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇന്നലെയോ മെനിങ്ങാന്ന് എഴുതിയ ഒരു കഥയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇന്നലെയും മെനിങ്ങാന്ന് എഴുതിയ കഥയല്ല ഒരു ആറ് വർഷം മുമ്പ് അംബിക സുധമാഷ എഴുതിയ ഒരു കഥയാണ് കഥയുടെ പേര് പ്രാണവായു എന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാസമാഹരത്തിലാണ് ഈ കഥയുള്ളത് അതുൾപ്പെടെ ഈ ഓക്സിജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു കഥ ആറ് വർഷം മുമ്പ് ഒരാൾ എഴുതി വെക്കുന്നു നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഇന്നലെ നടന്നൊരു സംഭവം പോലെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ പരിചിതമായിട്ടുള്ള അതെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കേൾക്കാണല്ലോ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് എഴുതിയ ഒരു മാഷിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു കഥയെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കഥ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇത് മാതൃഭൂമി സപ്ലിമെന്റിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നിരൂപകരോ വായനക്കാരോ ഒന്നും ഏറ്റെടുത്ത് വൈറലാക്കിയതല്ല ഒരു ആറു വർഷത്തിന്
ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് മാതൃഭൂമി സപ്ലിമെന്റിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനേതാണ്ടൊരു അഞ്ചെട്ട് ദിവസം മുമ്പ് ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ സാഹിത്യവും പരിസ്ഥിതിയും എന്ന ഒരു സെമിനാറിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ വളരെ യാദൃശ്ചികമായി തോന്നിയൊരു ചിന്ത പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനം ഓഡിയൻസിനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കടയിൽ ചെന്ന് ക്യൂ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ചിരിക്കാതെ പോയി കുടിവെള്ളം വാങ്ങിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കും പക്ഷെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഷോക്ക് ആയതുപോലെ തോന്നി പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇരുന്നു ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യം അങ്ങനെ പറയേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം അതുണ്ടാക്കിയ ഉൾക്കിടിലം ചെറുതായിരുന്നില്ല നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടും അതിന്റെ ഷോക്ക് പോയില്ല പിന്നെ ഇരിക്കപ്പുറതിയും കിടക്കപ്പുറതിയും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ മനസ്സിനെ അത് അസ്വസ്ഥമാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ രാത്രി എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വലിയ ആലോചനകളൊന്നുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് എഴുതി രാവിലെ അയക്കുകയായിരുന്നു പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രനാണ് പത്രാധിപർ അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ചയുടെ അകത്ത് തന്നെ ആ കഥ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പ്രണവായു എന്ന കഥ എഴുതപ്പെടുന്നത് അതേ പറഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ളത് ഒരു ഭയപ്പാടോട് കൂടി എഴുതാണ് പത്ത് വർഷം വേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു ആറ് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കാണുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു സാഹചര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു കഥയുടെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് കണ്ടേജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് സ്റ്റീഫൻ സോഡബർഗ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അതിലൊരു വൈറസ് ഉണ്ടാവുകയും ആ വൈറസ് രാജ്യത്തിലുള്ള പല അതായത് ലോകത്തിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും ആ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതും ആൾക്കാർ മരണപ്പെടുന്നതും ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ പോലെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കൺട്രീജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ട് അത് അത് ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് പേടിയാണ് അന്ന് അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു സിനിമ ആ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കഥയുടെ ബാക്കി കൂടി കേൾക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അനീഷയോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫ്ളാറ്റിന് കീഴെ ഉണ്ട് രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ അനീഷ ഇത് കേട്ട് വല്ലാതെ ഭയന്നു കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു ഇത് കൃത്രിമ ക്ഷാമമാണ് അനീഷ കരിഞ്ചിന്തയിൽ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷാമ വാർത്തകൾ ചാനലുകളിൽ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പണക്കാരൊക്കെ കുറെ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും കിറ്റിന്റെ വില കൂട്ടാൻ കമ്പനിക്കാർ കൃത്രിമ ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാകാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓക്സിജൻ കിറ്റിനുള്ള സബ്സിഡി സർക്കാർ എടുത്തു കളഞ്ഞതോടെയാണ് എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ആരംഭിച്ചത് ഇന്നലെ മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴായിരം പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അനീഷ വേവലാതിപ്പെട്ടു ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടാൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയേണ്ടതല്ലേ നലിച്ചൂക്ക തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ലേ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ വരുൺ വല്ലാത്തൊരു ചിരി ചിരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പോ പുറത്തെടുപ്പ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഓരോ അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴും ജനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭരണകൂടത്തെ പുറത്താക്കുകയാണ് ഇതിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ അസംബന്ധമാണ് പൗരന് പ്രാണവായു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സർക്കാർ എന്തിന് നിലനിൽക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ ആറു വർഷം മുമ്പുള്ള ഇന്നത്തേതാണ് അനീഷ വരുണിനോട് ചേർന്നിരുന്നു വരുൺ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് അനീഷ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ എന്നും കുട്ടികൾ അറിയരുത് അവരുടെ പഠനത്തെ ഒന്നും ബാധിച്ചുകൂടാ ചാനലുകളോ പത്രങ്ങളോ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് തുറക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അനീഷ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് പറയുന്നത് അവരെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് കാരണം ലാപ്ടോപ്പിലും മൊബൈലിലും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം അവർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ വരുൺ ചോദിച്ചു ഓ ഞാൻ മറന്നു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തില്ലേ രണ്ടാളും കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു നടത്തേണ്ട ഉച്ച മയക്കത്തിലാണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ
അപ്പൊ അവനും തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് വാരിയ ചോറ് പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ ഇട്ട് വരുൺ പരിഭ്രമം കാണിക്കാതെ പറഞ്ഞു പ്രായമായ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരാളുടെ മാസ്ക് ഇപ്പോൾ നീ അഴിച്ചു മാറ്റണം അനീഷയുടെ കണ്ണു തുറച്ചു ആരുടെ എനിക്കറിയില്ല അത് നീ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ ഇറ്റലിയിൽ കണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ പ്രായമായവരുടെ മാസ്ക് അഴിച്ചു മാറ്റി ചെറുപ്പക്കാരിലേക്ക് ഈ മാസ്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദുരിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഈ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടതാ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മുഖത്ത് വെച്ചിരുന്ന മാസ്ക് അഴിച്ചു മാറ്റി മറ്റൊരു വി ഐ പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടതാ അപ്പൊ ഇതൊരു കഥയല്ല സംഭവമാണ് അപ്പൊ മാഷ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരു ഉൾക്കടലം ഉണ്ടായി കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ അപ്പൊ മാഷിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ചാനൽ തുറന്ന സമയത്ത് ലേഖകൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വഴിവക്കിലും ആശുപത്രിയുടെ മുമ്പിലും ഒക്കെ ആളുകൾ പിടഞ്ഞ് മരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതിയ കഥയിലെ അതേ വാക്യമാണല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് എന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോയത് അപ്പോ അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ എഴുതുന്നത് കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരമ്മ കുഞ്ഞിനോട് ശ്രദ്ധിക്കണം വീഴും ഓടല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യോ കാലോ പൊട്ടാനല്ലല്ലോ കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കരുതലാണ് സാഹിത്യം ചെയ്യുന്നത് കഥകൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു കരുതലാണ് ഇരുട്ടിൽ കത്തിച്ചു വയ്ക്കുന്ന വഴി വിളക്കുകളാണ് സാഹിത്യം എന്ന് എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ പരിസ്ഥിതി വിഷയമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥകൾ എഴുതുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് മാഷി പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കൃത്യമായ ഉത്തരം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് എഴുതിയത് എന്തിനാണ് എന്നും ആരെയും ഭയപ്പെടുത്താനായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഒരു കഥ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിനൊരു രണ്ടാം ഭാഗം ഒരു ക്ലൈമാക്സ് കൂടി കൊടുക്കണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നൈല ഇരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും നൈല വളരെ ഞെട്ടലോട് കൂടി ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് ആ മുഖഭാവം കാണുന്നതാണ് ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിനൊരു ക്ലൈമാക്സ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതണം മാഷ് തന്നെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാൻ മുമ്പ് മാഷിന്റെ ആമസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ചെറിയൊരു കഥയുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ചായ കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ പതുക്കെ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിയതാണ് ഫ്രിഡ്ജിന് മുകളിലെ കൊച്ചു ടി വി പെട്ടിയുടെ മുന്നിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ആരോ മരിച്ച വേവലാദിയോടെ നിൽക്കുകയാണ് അന്നമ്മ ജോപ്പൻ മോണിറ്ററിലേക്ക് നോക്കി തീ ആളി കത്തുകയാണ് എന്നതടി പറ്റിയേ കരച്ചിലിന്റെ വക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അന്നമ്മ പറഞ്ഞു ആമസോൺ കാർഡ് കത്തുകയാണ് പതിനാല് ദിവസമായി പതിനാല് ദിവസമായിട്ട് ആമസോൺ കാർഡ് കത്തുകയാണ് അപ്പൊ ജോപ്പൻ അന്നമ്മയുടെ ചുമരി കൈവച്ചു അതിന് നമുക്ക് എന്നതാടി വാർത്തകളിൽ നിന്ന് ഊറിക്കിട്ടിയത് അവൾ ഉരുക്കഴിച്ചു ഭൂമിക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് കോടിക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളും മരങ്ങളും കത്തിച്ചാമ്പലാകുകയാണ് ഒരു രാജ്യമല്ല ഒരു വൻകര കത്തുകയാണ് എന്ന് അന്നമ്മയ്ക്ക് വേവലാതി അപ്പൊ ജോപ്പൻ ഉടനെ എന്നെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കുത്തുകളൊക്കെ കുത്തിയതിനു ശേഷം അന്നമ്മയോട് പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ടടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ കഥയുടെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും അന്നമ്മയ്ക്ക് ആ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ജോപ്പൻ ജിതകേശിയെ പോലെ ചിരിച്ചു പക്ഷെ അന്നമ്മയ്ക്ക് ചിരി വന്നില്ല ഒരമ്മ പക്ഷേ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായിരുന്നു സ്ക്രീനിൽ അന്നാമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കീഴ്ചുണ്ട് വിറച്ചു അവളുടെ കയ്യിലെ ബോണിയിലെ നിറഞ്ഞ വെള്ളവും വിറച്ചു നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയടി അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ മരച്ചില്ലയിൽ കുറെ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങള് ഈ തീയടി തീയ്ക്കകത്ത് വിട്ട് എന്തൊരുകി കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ നീ ഇവിടെ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ കിറ്റ് വാങ്ങി സുഭിക്ഷമായാലും ഇങ്ങനെ കത്തിക്കരിയുന്ന കുറെ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ പരിസ്ഥിതി കഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് പോവാം മാഷി
അതൊരു ശുഭ പ്രതീക്ഷയാണ് അല്ലെ നമ്മളാരും ഇത് ചെയ്യില്ല നമ്മളാരും ഇത് ചെയ്യാനും പാടില്ല രണ്ടു ദിവസം അല്ല ചിലപ്പോ ഒരു മാസം എടുത്തേക്കാം പക്ഷെ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നുള്ള വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് കൂടി ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അത് എടുത്തു പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മള് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാരും ഓർത്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ല ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഈ ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഓക്സിജന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും അതിന് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു സാങ്കല്പികമായിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു പോലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ സത്യം ഒരു ആറു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കഥ എഴുതി ഒരു ആറു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇന്നിപ്പോ പറയുന്ന അവസരത്തിലും എവിടെയൊക്കെയോ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ രോഗികൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറോട് അടക്കി പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളെ മാറോട് അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് അതായത് ചിലപ്പം ഓർമ്മയുടെ ഒരു ചെറിയ കണിക മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എങ്കിലും അവരുടെ കൈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിലാണ് കാരണം ഇത് ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോകും എന്നുള്ള ഭയപ്പാടോടുകൂടി കഴിയുന്ന എത്രയോ പേര് വഴിവക്കില് ഓക്സിജൻ കുറ്റിയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ച ചന്ദ്രനിലേക്കൊക്കെ ആളുകളും പോകുമ്പോ ബാക്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറും അതിനകത്ത് നിന്ന് അതായത് രണ്ടു വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് വരെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ചർച്ചകൾ മൊത്തം ഇപ്പോ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ എന്നുള്ളതിനേക്ക് മാറി നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്